ഐഡിയസ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മലബാർ സ്നാക്കായ കായ്പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത ഒരു പഴം അത് നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പഴം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള കായ്പോള എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പഴം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽക്ക് കുറച്ച് കാശും കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ട് ബ്രൗൺ കളറിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഈ പഴം കൂടി ചേർത്ത് നല്ല യെല്ലോ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും നല്ല പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കേട്ടോ നല്ല പഴുത്ത പഴം ആയാലാണ് കേട്ടോ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഇത്ര മതി ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ ബാറ്റർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാശു കിസ്മിസൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കായ്പോള റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് പഴം വാട്ടിയതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഓൾറെഡി നെയ്യ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ നെയ്യ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ആ പഴമൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലത്തെ നിരത്തി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാശു കിസ്മിസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൂസായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നിന്നാൽ നമുക്കൊരു കാണാനൊരു ഭംഗിക്കൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി തടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു താഴെ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്മറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് തീ നല്ല സിമ്മിലിട്ട് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡിയായി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് കേട്ടത് കറക്റ്റായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിടണം അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം വൈറ്റ് കളർ തന്നെ അല്ലേ അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ കമഴ്ത്തിയാൽ മതി അപ്പം പോന്നോളും അപ്പോൾ കണ്ടതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കളറൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതാ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നീക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൽ കിടക്കും ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ച് വെക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ